Herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuru börülce ile şahane bir tarif hazırladım sizlere. Alışılmışın dışında çok lezzetli bir tarif olacak. Kaydedin ve mutlaka deneyin diyorum. Ve sözü uzatmadan hemen tarifine geçiyorum. Tarifimde 2 su bardağı kuru börülceyi bir gece önceden ıslattım. Sonra bol suyla yıkadıktan sonra uygun bir tencereye aldım. Börülceleri önden haşlıyoruz. Yalnız haşlarken dikkat ediyoruz. Tamamen yumuşamasın. Hafif dişe dokunur bir şekilde börülceleri haşlayalım. Çünkü tarifin devamında börülceler bir süre daha pişecek. Onu da göz önünde bulunduralım. Börülceleri haşladıktan sonra suyunu süzelim. Kenara alalım ve farklı bir tencereye bir çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. Zeytinyağı ısındıktan sonra malzemelerimizi ekleyerek devam edelim. Bir tane orta büyüklükte soğan, bir tane yine orta büyüklükte havuç, bir tane kapya biber kullandım. Tüm malzemelerimi küp küp doğradım. Çok küçük değil. 2 diş, 3 diş sarımsak kullanabilirsiniz. Şimdi bu malzemeleri diriliği gidene kadar Havuç rengini yağ salana kadar, kapya biber rengini yağ salana kadar önden soteleyelim. Bakın rengini havuç yağı saldı. Bu şekilde yağımızı da lezzetlendirmiş olduk. Şimdi üzerine iki tane patates ekliyorum. Yine patatesleri küp küp doğradım. Üzerine haşlayıp suyunu süzdüğüm bürülceyi ekledim. Şimdi güzelce bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Yağ malzemelerimizin hepsini temas etsin. Bu şekilde birkaç dakikada kavurursak daha lezzetli olacaktır. Şimdi suyunu veriyorum. Toplamda 3,5 su bardağı su kullandım. Suyu eklerken lütfen kontrollü olun. Kullandığınız malzemenin miktarına göre su miktarda değişkenlik gösterecektir. Onu da göz önünde bulundurun diyorum. Şimdi güzelce bir karıştıracağım ve kaynamaya bırakacağım. Böyle fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısıyorum. Tencerenin kapağını kapatıp patatesler yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Ben de bu esnada terbiyesini hazırlıyorum. Terbiye için bir tane yumurta sarısı, yarım limon suyu kullanıyorum. Limon suyunu ve yumurtayı özdeşene kadar uzunca çırpıyorum. Burada uzun uzun çırpalım ki yumurtanın kokusunu çırparken almış olalım. Şimdi güzelce çırptım ve tenceremden küçük bir kepçe üzerine ekleyip terbiyemi alıştırıyorum. Mutlaka alıştıralım yoksa terbiyeniz yemeğin içinde kesilebilir. Bunu istemiyoruz. Şimdi ocağın başına geçiyorum. Terbiyeyi pişmiş olan yemeğimi ekliyorum ve ekler eklemez hemen karıştırıyorum. Terbiyeyi ekledikten sonra da Yemeğimi 3-4 dakika olacak şekilde terbiye ile birlikte pişirmeye devam ediyorum. Yemeğim güzelce özleşsin. Sonra ocağı kapattıktan sonra özellikle kapattıktan sonra doğradığım 4-5 adet kereviz yaprağı ekliyorum. Kereviz yaprağı inanılmaz bir lezzet veriyor. Eğer elinizin altında var ise mutlaka ekleyin diyorum. Ama yoksa da yemeğinizi kereviz yaprağı olmadan da yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel olacaktır. Tuzunu da bu aşamada ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıp yemeğimi dinlendiriyorum. Yeteri kadar dinlendikten sonra servis tabağımıza alıp afiyetle tüketebiliriz. Yemeğimizi terbiyeli yaptığımız için sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye edeceğim sizlere. Bugün terbiyeli kuru börülce yemeği yaptık. Umarım denersiniz, umarım beğenmişsinizdir. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ayrıca bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.